വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാനുസ്കാരങ്ങളിൽ ദ്വാറിന്നിരുന്നു സാമൂതിരിക്കുന്നു സിദ്ദീഖ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ പിന്നെ അലി ബിൻ അബി താലിബ് ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വവാലി കേരള സാമൂതിരി വാലിക്ക് സാമൂതിരി രാജാവിന് വേണ്ടി ദ്വാർക്ക എവിടെ മിമ്പർന്ന് ദ്വാർക്ക ആർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർക്കുക പറയ ഹിന്ദുവായ രാജാവിന് വേണ്ടി ദ്വാർക്ക എവിടുന്ന് ദ്വാർക്കുക നൂറ്റാണ്ടുകളോളം സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു ഏകദേശം കോഴിക്കോട്ട പള്ളികൾ ഏകദേശം കോഴിക്കോട്ട പള്ളികൾ എല്ലാം സാമൂതിരി രാജാവ് സാത്വികരായ മുത്തക്കങ്ങളായ മുസ്ലിം സഹകരിച്ച് സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാർ പണി കഴിച്ചത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഏകദേശ പള്ളികളെല്ലാം ഏകദേശ പള്ളികളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ പള്ളികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഏകദേശ പള്ളികളൊക്കെ അങ്ങനെ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ കുറുപ്പിന്റെ കുറുപ്പിന്റെ കോഴിക്കോട് കെ ഗാലകൃഷ്ണ ചരിത്ര വിശാരിതനായ കെ ഗാല ബാലകൃഷ്ണൻ കുറുപ്പിന്റെ കോഴിക്കോടിന്റെ ചരിത്രം എട്ടാം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ മാതൃകയിലുള്ള ഹിന്ദു മതം മലബാർ രൂപം കണ്ടതെന്ന് നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളൂ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് കൂടി ഇസ്ലാം മതവും ഇവിടെ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങി മലബാറിലെ ഹൈന്ദവ യാഥാസ്ഥിത്വത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേതുപോലെ പഴക്കമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെക്കാർക്ക് പുതിയ മതങ്ങളെയോ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയോ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വലിയ മാനസിക പ്രയാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏത് പുതിയ മതവിഭാഗത്തെയും രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയെയും മലബാർ ഇപ്പോഴും തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് മലബാറിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ കാലയളവിൽ അതായത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നെടീനിപ്പ് സ്വരൂപത്തിന് അതായത് സാമൂതിരിയുടെ ഒത്താശയുടെ ഏറെ നാട്ടിലും ബേപ്പൂരും കോഴിക്കോട്ടുമെല്ലാം ഇസ്ലാം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരുടെ ഒത്താശയിലൂടെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഒരു രാജാവൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ അതിന്റെ മുന്നോടിയായി പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അവര് ചാലിയക അവർ ചാലിയത്ത് കണ്ണം കുളങ്ങര പള്ളി പണിയിപ്പിച്ചു പണിയിച്ചു സാമൂതിരി സ്വന്തം നാട്ടിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് താമസ സ്ഥലം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഏടി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോഴിക്കോട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളെയും അറബികളെയും ഒത്താശയോടെ പോർലാതിരിയെ കുത്തിച്ചിറ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാനും സാമൂതിരിക്ക് സാധിച്ചു പോർലാതിരിയുടേതായി കുത്തിച്ചിറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതോടെ തകർക്കപ്പെടുകയും പോർലാതിരിയുടെ ഒരു കൊട്ടാരം ജുമാറ്റ് പള്ളിയായി മാറ്റി സാമൂതിരി സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ഉണ്ടായി ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് അന്ത്യ ദശകങ്ങളിലാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുക പിന്നീട് പുടുക്കി പണിത ഈ ആരാധനമായിരിക്കണം കുത്തിച്ചിറയിൽ കാണുന്ന കോഴിക്കോട്ട ജുമായത്ത് പള്ളി കുത്തിച്ചിറ പള്ളിയെ പറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അത് സാമൂതിരി രാജാവ് രാജാക്കന്മാർ പണി കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അടിസ്ഥാനം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോഴിക്കോട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിരുന്നുവെന്ന് ഇബിനുമത്വത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ എ ഡി പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കടപ്പുറത്തും പുഴവക്കത്തുമായി മുസ്ലിങ്ങളുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും ആവശ്യാർത്ഥം ഒന്നിലധികം നിസ്കാരപ്പള്ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയങ്ങാടിയിലെ മുദാക്കരപ്പള്ളിയും പുഴവക്കത്തെ നിസ്കാരപ്പള്ളിയും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടും പോർച്ചുഗീസുകാരനായ കുട്ടിൻഹോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിൽ എ ഡി സാമൂതിരിയുടെ മുച്ചന്തകത്ത് കൊട്ടാരത്തിന് തീവക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ആ കെട്ടിടം സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് തീവച്ചു പോർച്ചുഗീസ് ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ തീ കേടുപാടുകൾ തീർത്തി മുച്ചുന്തി പള്ളിയായി രാജാവ് നൽകി അതാണ് മുച്ചുന്തി പള്ളി സാമൂതി രാജാവ് തന്റെ കൊട്ടാരം പിന്നെ മുസ്ലിം പള്ളി ആക്കി നൽകി ഒരുപാട് പള്ളികളെ ചരിത്രം ബാലകൃഷ്ണൻ കുറിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ചിന്തിക്കേ ഓരോന്നും വളരെ ചിന്തിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി റലിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി സാമൂതിരി രാജാവ് പണം കൊടുത്ത് അസിന് പണി കഴിപ്പിച്ച പള്ളിയാണ് മൊഹീദ്ദീൻ പള്ളി ചിന്തിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടിപ്പു സുൽത്താൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി സാമൂതിരി കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് പട്ടാളപ്പള്ളി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ ലോക ലോക ചരിത്രത്തിന് മാതൃകയായ ഒരു ജനവിഭാഗം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹ
ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവാചക കാവ്യം മലയാളത്തിലുള്ള കാവ്യം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ നൂൽമത് മത് എഴുതിയപ്പോൾ നൂൽമത് നേരെ കേൾപ്പിച്ചത് മങ്ങാട്ടച്ചനാണ് ഇനി മങ്ങാട്ടച്ചനെ പറ്റി പറയാം മങ്ങാട്ടച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ സാധാരണ ഹാസ്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവരൊക്കെ എന്തോ തമാശക്കാര് ഈ റോഡരികിൽ തമാശയും പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളായിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഹിന്ദു മതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതനായിരുന്നു മങ്ങാട്ടച്ചൻ മങ്ങാട്ടച്ചന് മാത്രമല്ല സാമൂദ് രാജാവിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് മങ്ങാട്ടച്ചൻ അങ്ങനെ ഈ മഹാനായ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാര് ഈ നൂൽമത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മങ്ങാട്ടച്ചനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ മങ്ങാട്ടച്ചൻ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാര് വീട്ടിൽ വന്നു ആ കവിത ഒന്ന് ചെല്ലി കേൾപ്പിച്ചു ആ അപ്പോഴത്തിന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇരിപ്പിടത്തിലിരുന്ന് താളം പിടിച്ചു മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കവിത കേട്ട് പിന്നെ നേരെ മങ്ങാട്ടച്ചൻ എന്ത് ചെയ്ത് സാമൂതിന് ദർബാറിൽ പോയി പറഞ്ഞു പ്രഭോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാര് പുണ്യനബിയെ പുണ്യനബിയെ പറ്റി വലിയൊരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറുനൂറ് വരികളുള്ള അതിമനോഹരമായ കവിതയാണ് ഞാനത് കേട്ടു അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നാളെ രാവിലെ തന്നെ ആ കവിതയും കൊണ്ട് രാജദർബാറിൽ ഹാജരാകാൻ പറയൂ കവിതയും കൊണ്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മഹാനായ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാർ രാജദർബാറിൽ ഹാജരായി ഈ കവിത ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു കവിത ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ രാജാവ് ഇങ്ങനെ താളം പിടിച്ചു എന്നാണ് രാജാവ് മേശയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് എതിരേറ്റു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് കേരളമാകെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പണം ഞാൻ നൽക മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ പറ്റി നൂൽമത് എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നൂൽമത് പല രീതികളിലും കാണാൻ രീതി നൂൽമത് രീതിയിൽ കപ്പപ്പാട്ടിന്റെ രീതിയൊക്കെ കാണാം ഈ നൂൽമത് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മൗലിദ് കാവ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ മൗലിദ് കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണം കൊടുത്തത് സാക്ഷാൽ സാമൂതിരിയ ഇവിടെ ശ്രീധരണി പറഞ്ഞത് എത്ര വലിയ സത്യാണ് മുക്കുവക്കുടിലുകളിൽ മൂന്ന് ആൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിൽ കോഴിക്കോട്ടെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിൽ സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തിട്ടൂരങ്ങൾ കിട്ടും നിങ്ങള് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി പോയി അതൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കും സാമൂതി രാജാക്കന്മാരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അവരുടെ കൽപ്പനകൾ തിരുവുത്തരങ്ങൾ ഉത്തരവുകൾ തിട്ടൂരങ്ങൾ എന്താ ഒരു തിട്ടൂരം കടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവര് മൂന്ന് ആൺകുട്ടി ഹിന്ദുക്കള് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ നാലാമത്തെ ആൺകുട്ടിയെ നിർബന്ധമായും മുസ്ലിമാക്കണം അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ആൺകുട്ടികളെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിം കാണി കോഴിക്കോട്ട് ഏരിയയിൽ മൊത്തം എന്നിട്ട് അവര് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കീഴിൽ ജീവിച്ചു അച്ഛൻ ഹിന്ദു അമ്മ ഹിന്ദു ഏട്ടന്മാര് ഹിന്ദു എന്നാൽ നാലാമത്തെ മോൻ മുസ്ലിം എന്നിട്ട് ഇവര് ക്ഷേത്രത്ത് പോവും ഈ മോൻ പള്ളിയാക്കുമ്പോ സാമൂതിരി രാജാവിന്റെ കാലത്തെ കഥ ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മുക്കുവ കുടിലുകളിൽ വളർന്ന കുട്ടികൾ മുസ്ലിങ്ങളായ കുട്ടികളെ പിന്നീട് പുതു മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് ലോപിച്ചാണ് കടപ്പുറത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമാർ എന്ന പേര് വന്നത് ചരിത്രം എന്ന് കെ 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 സി കെ കരീം സാഹിബ് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല കടപ്പുറത്ത് ആളുകൾക്ക് ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ കടപ്പുറത്ത് ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ എന്ത് പുയിസ്ലാമാർ എന്താ ഈ കടപ്പ് കടലിൽ പോകുന്ന എന്താ ഈ പുയിസ്ലാമാർ അതിന്റെ ഒരു അസല എന്താ പുതുമുസ്ലിമീങ്ങൾ മുക്കുവക്കുടിലുകളിൽ ഹിന്ദുക്കളായ അച്ഛനും അമ്മയും രാജാവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നാലാമത്തെ മോനെ മുസ്ലിമാക്കി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇവിടുത്തെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം അത്ര വലിയ മതമാണെന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി അത് വല്ലാത്ത സഹിഷ്ണുതയിലാണ് ഈ ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്ക് പോലും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതായി സഹിയാത്തതിനൊക്കെ സഹിക്കുക എന്നാണ് സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്നേഹം പരസ്പര പൊരുത്തം പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാ അലൈ വസ്ലമെ പറ്റി ഏറ്റവും മനോഹരമായി കവിത എഴുതിയത് യൂസഫ് അലി കച്ചേരി അല്ല ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി കവിത എഴുതിയത് യൂസഫ് അലി കച്ചേരി അല്ല വള്ളത്തോൾ മഹാകവിയാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
നൂറ്റാണ്ട് കൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കവിതയെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു കവിത വള്ളത്തോളം മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചതുപോലെ വർണ്ണിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിം കവിക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുമ്പ് നിങ്ങളെ ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അത് ബക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് വിട്ടാ പോരാ പെട്ട ആ പരിപാടിയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് നിർബന്ധമായും ഈ പരിപാടി ഭംഗിയാവണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനൊരു കടം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാറുൽ ഖുർആൻ നടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ അതാണ് ഇതിന്റെ ലാഭം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടി അങ്ങോട്ട് ആ അക്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയാ പോരാ കണ്ടടിൽ കണ്ടടിലേശ്വരത്വം കൽപ്പിച്ചു കൽപ്പിച്ചു നടന്നൊടുക്കം നിരീശ്വരത്വത്തിൽ അടിഞ്ഞു വീണു നിരസ്ഥ വിശ്വാസ രേഖയക്കാർ കുറുമ്പു മാറാത്ത കുറൈശി ഭര്യർ കോതി കൊടുത്തേൻ പല വട്ടവും താൻ ഈ നിങ്ങൾ കൂപ്പും കല്ലല്ല മരമൽ അല്ലാഹു സർവാധിപ ശക്തനേകൻ വള്ളത്തോളിന്റെ കവിയാ മുത്തുനബി വർണ്ണിക്ക മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വള്ളത്തോൾ മഹാകവി മുത്തുനബി വർണ്ണിക്ക മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആര വള്ളത്തോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ ഷർത്തിടാത്ത ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ നിങ്ങൾ കലാമണ്ഡലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സർക്കാർ പിന്നീട് വാക്കുപ്പ സ്വത്തായി കൊടുത്തത് ആ കലാമണ്ഡലം കലാമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു കൂറ്റൻ പ്രതിമയുണ്ട് കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെറുതുരുത്തിയിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അതുവഴി പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും കലാമണ്ഡലത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി പോകും എന്നും ഞാൻ ആ വഴി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തിരു ചെറുതുരുത്തിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വള്ളത്തോളിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം എന്തുകൊണ്ട് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ച ഒരു മുസ്ലിം കവി പോലും പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തൊരു മനോഹരമായ വർണ്ണനയാണ് കൽപ്പിച്ചു കൽപ്പിച്ചു നടന്നൊടുക്കം നിരീശ്വരത്വത്തിൽ അടിഞ്ഞു വീണു നിരസ്ഥ വിശ്വാസ ഇവർക്കിരുട്ടെ പ്രിയമിത്ര മൂടി കെടുക്കയായി കൈത്തിരി കൊണ്ടു ചെന്നാൽ മിന്നാമിനുങ്ങിൽ ചെറുതാം വെളിച്ചം പോലും സഹിക്കാത്ത കൈകളിൽ വെച്ചു തന്നാൽ പോലും നിറുത്തിൽ ഇവനി പ്രയത്നം ഇതൊക്കെയാവാം നിനവായിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിനു മുമ്പൊരിക്കൽ മക്കായിലക്കൈ വഴിയൊന്നിലൂടെ നടന്നു പോവും നബിതൻ മനസ്സിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ അതിമനോഹരമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈന്ദവനായ ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനായ കവി കവിയുടെ വർണ്ണന കേട്ടാൽ നമ്മൾ ആന്തിച്ചു പോകും അദ്ദേഹം ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിനെ വർണ്ണിക്കും പോലെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ആരാധ്യ പുരുഷനെ വർണ്ണിക്കും പോലെയാണ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിന്തി ഈ സാമൂതിരിയും ഈ മങ്ങാട്ടച്ചനും ഈ വള്ളത്തോളും എല്ലാം വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞവരാണല്ലോ മിസ്കാൽ പള്ളിക്ക് നാഹൂഡ മിസ്കാൽ എണ്ണൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച പള്ളിയാണ് കോഴിക്കോട്ട് മിസ്കാൽ പള്ളി മിസ്കാൽ പള്ളി തകർക്കാൻ വേണ്ടി പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ അഞ്ഞൂറോളം നായ നായർ പടയാടികൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് മിസ്കാൽ പള്ളിക്ക് ചുറ്റുവളഞ്ഞു നിന്ന് ഞങ്ങളെ ശരീരം ശ്മശാനത്തിന്റെ പട്ടടയിലേക്കെടുക്കാതെ ഞങ്ങളെ ചെടയിലേക്കെടുക്കാതെ മിസ്കാൽ പള്ളിയുടെ ഒരു കേ കല്ലിന് കേട് വറ്റാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയില്ലാണ് അഞ്ഞൂറോളം നായർ പടയാളികൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു നാടാണ് ഈ കോഴിക്കോട് എന്റെ ഇവരൊന്നും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നില്ലേ എന്റെ ഈ പറഞ്ഞൊരൊന്നും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നില്ലേ എന്റെ ഇവർക്കൊന്നും കാര്യം തിരിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ 
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മനുഷ്യ എന്തിനാണ് മനുഷ്യര് എന്താണ് മനുഷ്യരെ ഈ അകൽച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇത് രാഘവന്മാരുടെ അമൃതവാണി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം ആയത്ത് മലയാളത്തിൽ കവിതയാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാഘവ കെ ജി രാവകൻ രാഘവൻ നായരുടെ അമൃതവാണിയാണ് ഇതൊരു അത്ഭുതം ഇത് എങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞു അത്ഭുതം എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെ കഴിയാന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാം കാരണം എന്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമല്ല അത് കവിതയാക്കാം ആറായിരത്തി ചില്ലാന് മായത്തുകൾ കവിതയാക്കി അമൃതമാണ് കെ ജി രാഘവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗം വഹിച്ച കവിത ഞാനേ ഇന്നല്ലതീന ഹയാത്തിമിനുസ്ലിമീൻ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا روح الله عظيم حميم سجد له وريد رب يأكل ما ترنع ആറായിരത്തി ചില്ലാണ് ആയത്ത് ആരാ കെ ജി രാഘവന്മാര് അയാള് രാഘവന്മാരായി മരിക്കും ചെയ്തു പക്ഷെ ഖുർആാനോടുള്ള ഇഷ്ടം മുസ്ലിമീങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്നാൽ അദ്ദേഹം മതം മാറി വേറെ കാലത്ത് അതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം രാഘവന്മാർ തന്നെ ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സ്ഥലങ്ങളില് ഹിന്ദുക്കളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മുസ്ലിം എന്താ ഇപ്പൊ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ രാവന്നാർ ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവോ ഹിന്ദുവിനെ കൊല്ലാനല്ല നന്മ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സത്യ നിഷേധയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യുദ്ധകാന്ഡമാണ് അത് അത് യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വചനമാണ് അല്ലാതെ അത് ഖുർആാനിന്റെ മൗലികമായ ഒരു വിഷയമേ അല്ല അത് സാന്ദർഭികമാണ് ഏതുപോലെ ില് കുലക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അർജുനനോട് വില്ല് കുലക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്ന വരിയാണല്ലോ വരികളാണല്ലോ ഭഗവത്ഗീത ആ ഭഗവത്ഗീത നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയോ ഹിന്ദു അല്ലാത്തവരെ കൊല്ലാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മൊത്തം യുദ്ധകാണ്ട എന്തിനാ ഖുർആൻ വന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയോ യുദ്ധത്തിന് വന്ന പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമിയുഗെ യുഗെ ആരാ പറയുന്നത് വില്ല് കുലക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ തേരിൽ അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പാർത്ഥാ വില്ല് കൊലക്ക് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് നേരെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഗുരുനാഥൻ ദ്രോണൻ തൊട്ട് മുന്നിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ ദുര്യോധനൻ തൊട്ട് മുന്നിൽ സഹോദരൻ കർണൻ തന്റെ അമ്മക്ക് ജനിച്ച മറ്റൊരു മോൻ കർണൻ അപ്പുറത്ത് ഭീഷ്മർ ഈ വലിയ ജനത്തെ നോക്കി തന്റെ കൂടെ പറപ്പുകൾ നോക്കിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിച്ച് മടിച്ച് വില്ല് കുലക്കാട് മടിയനായി തേരിലിരിക്കുന്ന അർജുനനോട് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനോട് സാക്ഷാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട അവതാരം എന്ന് പറയട്ടെ അവതാരം 
സ്ത്രീധനുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അവതാരമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നല്ലോ ഹിന്ദുക്കൾ ആ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണൻ ഉപദേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉപദേശിച്ചതാണ് ഗീത ഗീത യുദ്ധകാന്തം മാത്രം യുദ്ധത്തിനല്ലാതെ ഗീത വന്നിട്ടേ ഇല്ല അത് തെറ്റാണോ അതെങ്ങനെ തെറ്റാവ എന്നതുപോലെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ എത്രയോ വചനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലുണ്ട് അത് അധർമ്മത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യത്തെ മനുഷ്യത്വത്തെ കാണാതെ മനുഷ്യനെ ശത്രുവാക്കുന്ന യാതൊരു വാക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇല്ലേ സ്വാമിജി നിങ്ങൾക്കല്ല പഴച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന മനസ്സിലാക്കാതെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ വിഡ്ഢികളായ പരിഭാഷകരാണ് സമുദായത്തിന് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനൊന്ന് വായിക്ക നിങ്ങളുടെ രാഘവൻ നായരുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് അദ്ദേഹം ഹാമീം സജതയിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആയത്തുകളാണല്ലോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മാധ്യമ അള്ളാഹു അല്ലാതെ തങ്ങൾക്കു രക്ഷകൻ മറ്റാരുമില്ലെന്നുറപ്പിച്ച മർത്യരെ കാണുവാനെത്തും മലക്കുകൾ ചൊല്ലിടും ഭീതിയും ക്ലേശവും വേണ്ടിയില മർത്യരെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നോരു വാഗ്ദാനമൊക്കെയും സത്യമായി തീർന്നിടാ സന്തുഷ്ടരാകുവീൻ ഉറുവിയിൽ നിങ്ങൾ വസിച്ചൊരു നേരവും സ്വർഗത്തിൽ സൗഖ്യമായി വാഴുന്ന കാലവും മിത്രങ്ങളായി ഞങ്ങൾ മേ ഒന്നു സന്തടം വ്യത്യാസമുണ്ടാക ഇല്ലിനി മേലിലും ഇച്ഛിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉദാരമായി ലഭ്യമാക്കിയിടുന്നു സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ കുറ്റങ്ങളൊക്കെയും പാടെ പൊറുക്കയും നിങ്ങളിൽ കാരുണ്യപൂരം പൊഴിക്കയും ചെയ്യുന്നൊരല്ലാഹു നൽകുന്ന നൽകുന്ന ദർഘമാം സൽക്കാരമാണിതെന്നോർക്കുവീൻ കൂട്ടരെ സത്യം ഭരിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകയും സൽക്കർമ്മമോരോന്ന് നിറ്റയും നിത്യവും ചെയ്യുകയും സത്യവിശ്വാസി ഞാൻ ഞാനരുൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മാനവൻ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എത്രയും നന്മയും തിന്മയും തുല്യമായി വന്നിട നന്മകൾ കൊണ്ടു നീ തിന്മയോടേൽക്കണം ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്താലും രാഘവൻ ആർക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ലേ സ്വാമിജി ഖുർആാന്റെ മൗലികത നന്മ കൊണ്ട് നന്മ കൊണ്ടാണ് തിന്മയോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ആ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചത് വല ഒരിക്കലും നന്മയും തിന്മയും സമമാവുകയില്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നിന്നെ എതിർക്കാൻ വന്നാലും നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുക അതിന്റെ വരി നന്മയും തിന്മയും തുല്യമായി വണ്ണിട നന്മകൾ കൊണ്ടു നീ തിന്മയോടേൽക്കണം ഈ വണ്ണം ആചരിച്ചിടുകിൽ മാനവ ദ്വേഷണൻ ബന്ധുവായി മാറിടും സത്വരം എത്ര വലിയ ശത്രുവിനെയും നീ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചാൽ അവൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായി മാറും പറഞ്ഞില്ലേ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും വർഗീയതയല്ല വർഗീയത ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കൂല സർവം പൊറുക്കാൻ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിടും സജ്ജനം മിത്രമേ സത്യം ഗ്രഹിച്ചിടും ശ്രേഷ്ഠരാമാനുഷർക്കല്ലാതെ ആർക്കുമേ സൗഭാഗ്യമേ വീതം നൽകില്ല രക്ഷകൻ ഇസ്ലാമതത്തിന്റെ കാമ്പ് പറയുക ആരാ പറയുന്നത് കെ ചി രാഘവൻ 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 നായർ പരിശുദ്ധ 
ഇതിന്റെ ഖുർആാൻ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് അറുപത്തി ആറായിരത്തി ചില്ലാന വചനങ്ങൾ അള്ളാഹു മാനവൻ നൽകിയ അനർഘമായ സംഭാവന ഇത്രമേൽ വലിയ ഒരു സംഭാവനയുണ്ടോ മാനവൻ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സംഭാവനകൾ ഉണ്ട് പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പുണ്യ നബിയെ പറഞ്ഞതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കരുണ എന്നാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും കരുണയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പരിശുദ്ധ ഫാത്തിഹയിൽ അള്ളാ എന്ന് രണ്ട് തവണയാണ് കരുണ എന്ന് നാല് തവണയാണ് തരട്ടെ ആ മതം എങ്ങനെ വർഗീയവാദിയാവോ ആ മതം മതം എങ്ങനെ മനുഷ്യരെ വർഗീയവാദികളാവും ആ മതം വർഗീയത വർഗീയതയുടെ മതമാകുന്നത് എങ്ങനെ ആ മതം ഉൾക്കൊണ്ടവൻ എങ്ങനെയാണ് വർഗീയവാദിയായി തീരുക ചിന്തിക്കി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണല്ലോ ഫാത്തിഹ ഫാത്തിഹയിൽ അള്ളാ എന്ന് രണ്ട് തവണയാണ് കരുണ എന്ന് നാല് തവണയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യരെയും ഈ മതത്തിന്റെ അടിത്തറ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിന് കരുണ ചൊരിയാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ഈ പുണ്യ റസൂൽ വന്നിട്ടില്ല ഈ വേദഗ്രന്ഥം വന്നിട്ടില്ല ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് മുഴുവനും നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മതം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മതം ഒരിക്കലും വർഗീയവാദികളുടെ മതമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുകയില്ല മാനവ സമൂഹത്തിന് വെളിച്ചം നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു തന്റെ ലോക പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമായ വിശ്വചരിത്ര സംഗ്രഹത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മാനവ ചരിത്രത്തിന്റെ എല്ലാ വളർച്ചയുടെയും വികാസത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് സംശയം വേണ്ട ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ അർദ്ധനഗ്നായ വലിയ മനുഷ്യൻ ബാപ്പുജി ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഗാന്ധിജി നവകാലിയിൽ വന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ രാമരാജ്യം സ്വപ്നം കണ്ട് രാമരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പതിറ്റാണ്ടോളം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ട രാമരാജ്യം മദീനയിലെ ഖലീഫ അഹ്മറിൻ കണ്ട രാജ്യമായിരുന്നു ആരാ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ബാപ്പുജി പുണ്യപുരുഷന്മാരെ ഇവിടെ അറിയൂലേ ഇവർ തമ്മിലെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ എത്ര വലുതായിരുന്നു രാമായണവും മഹാഭാരതവും പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കും അറബിക്കിലേക്കും തെർജ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര എത്ര പണ്ഡിതന്മാര് കഴിഞ്ഞു പോയി രാമായണവും മഹാഭാരതവും അറബിയിലേക്ക് തെറിച്ചുമ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കി ഇത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നക്കാരാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യോ റോമിലെ രാജാവിനോട് ഇസ്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ റോമിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ റോമൻ രാജാവ് സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ശുദ്ധവായു റോമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ യൂറോപ്പിന് ഇളക്കം തട്ടും യൂറോപ്പിലെ ഇമ്പീരിയലിസം പിന്നെ നടക്കൂല എന്ന് റോമൻ രാജാവിനറിയാം അതേ സമയത്ത് രാമായണവും മഹാഭാരതവും അറബിയിലേക്ക് തെർജ്മ ചെയ്ത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്കും അറബിയിലേക്കും തെർജ്മ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതാരാ മഹാന്മാരായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്തില്ലേ വിദേശികളാണെങ്കിൽ ചെയ്യോ കരുണയല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ മതം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കരുണയല്ലാതെ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞ ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുമ
ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താ രാഷ്ട്രീയം എന്താ ലാഭം എന്താ അധികാരം അധികാരം തന്നെ ആരാണോ പശുവിനെ കശാപ്പ് കാളയെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പശുവിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവർ ആണ് സത്യത്തിൽ ഗൾഫിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശു ഇറച്ച് കയറ്റി വിടുന്നത് ഗൾഫിൽ വന്ന പ്രധാനമായി വാങ്ങാൻ കിട്ട അൽ കബീർ ആണ് ആരുടെ അൽ കബീർ അപ്പൊ എന്റെ താല്പര്യം താല്പര്യം മതമല്ല പശുവല്ല ഒന്നുമല്ല പിന്നെന്താ അധികാരം പണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ വളരെ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹൈന്ദവ ജനങ്ങളും വളരെ ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ ഈ അടിസ്ഥാനം ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ മതങ്ങളും മതപ്രചാരകന്മാരും വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരുരങ്ങാടി പള്ളിക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വെടിവെച്ചത് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും കൂടി പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ചുകൂടിയപ്പോൾ ഹിന്ദു മുസ്ലിമും കൂടി തിരുരങ്ങാടി പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ മലബാറിലെ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരും ഹൈന്ദവ നേതാക്കന്മാരും കെ മാധവൻ അടക്കം ഉള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം തിരുരങ്ങാടി പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐക്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മനസ്സിലാക്കി നേരെ തിരുരങ്ങാടി പള്ളിക്ക് വെടിവെച്ചു ഇവിടുത്തെ ചരിത്രമല്ലേ നിങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇന്ത്യ കണ്ട ആ ആദ്യത്തെ അത്യം ഖാന ഈ കോഴിക്കോട്ട് ജേഡിത്തിയാണ് ഇന്ത്യ കണ്ട ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ അത്യം ഖാന ഈ കോഴിക്കോട്ട് ജേഡിത്തിയാണ് ആരാണ് സ്ഥലം കൊടുത്തത് സമോദര രാജാവ് വെറുതെ കൊടുത്ത വെറുതെ ഇന്ത്യ കണ്ട എത്ര 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 എന്റെ മൂ എന്റെ മൂത്തേടത്തെ പള്ളി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ജുമായത്ത് പള്ളി ഭൂമി വെറുതെ കൊടുത്തതാണ് വേട്ടക്കാർ നിലമ്പൂർ വേട്ടക്കാര് മകൻ ക്ഷേത്രത്തിന് അധീനപ്പെട്ട ഭൂമി വേദതന്ത്രികൾ പതിച്ചു വെറുതെ പതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമിയിലാണ് മൂത്തേടത്തെ ജുമായത്ത് പള്ളി വേട്ട നിലമ്പൂർ വേട്ടക്കാര് മകൻ ക്ഷേത്രത്തിന് അധീനപ്പെട്ട ഭൂമി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേട്ടക്കാര് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നിലമ്പൂർ കോവിലകം വാക നില വേട്ടക്കാര് ക്ഷേത്രത്തിന് അധീനപ്പെട്ട ഭൂമി വെറുതെ പതിച്ചെഴുതി കൊടുത്തതാണ് ആ ഭൂമിയിലാണ് പത്തിരുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ആ ഭൂമിയിലാണ് മൂത്തേടത്ത ജുമായത്ത് പള്ളി ആ ജുമായത്ത് പള്ളിയാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ ജുമായത്ത് പള്ളി അതാണ് എന്റെ ജുമായത്ത് പള്ളി വെറുതെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒന്നില്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വെറുതെ കൊടുത്തതാ ഈ ഭൂമി അങ്ങനെ ഇത്ര എത്ര കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി ഏതാ കണ്ണൂരിലെ പള്ളി ആരാ ഭൂമി കൊടുത്തത് ഹിന്ദുക്കൾ ആരാ പള്ളി കയറ്റി കൊടുത്തത് ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിജ്ര അഞ്ചിന് ഹിജ്ര അഞ്ച് എന്നാൽ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതായത് കണ്ണൂര് മാടായി പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹബീബ് നബി വഫാത്തായത് ഇറങ്ങുന്ന കാലത്ത് അപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ പള്ളി ഉണ്ടായതിനെ പറ്റി റസൂള്ളാക്ക് അറിയാലോ സൊല്ലോ അലി വസ്ലാക്ക് അറിയാലോ കണ്ണൂരിൽ മാടായിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആര് ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂമി കൊടുത്തു ആര് ഹിന്ദുക്കൾ ശ്രമദാനം ശ്രമദാനമായി കൊടുത്തു ശ്രമദാനമായി മക്കത്ത പള്ളി കൊപ്പിച്ച പള്ളി മലനാട്ടിൽ ഒരു പള്ളി മാടായി പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് പാട്ട് പാടി ശ്രമദാനം നടത്തിയെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഈ ജേഡി ജേഡിറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബും കൂട്ടരും നേരെ പോയി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സാമൂതി രാജാവിനോട് ഭൂമി കൊടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭൂമി നോക്കി വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഭൂമി കണ്ടുവന്ന് അനവധി ഏക്കറുകളിൽ ആ ഭൂമി കണ്ടുവന്ന് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അബ്ദുൽ ഖദർ ഖസൂരിയും എല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് സാമൂതിരിയോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഭൂമി അതിന്റെ വില എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തരാൻ തന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു വില തരാൻ വേണ്ട വില തരാൻ പാടില്ല വില വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല വില വേണം വില തരും ഞങ്ങൾ വിലയും കൊണ്ട് വന്നതാന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു മുഹമ്മദീയ ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ഭൂമി കൊടുത്തിട്ട് വില വാങ്ങിയാൽ ദൈവകോപം ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ഭൂമി വില വേണ്ട ഈ കോഴിക്കോട്ട് ഈ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു കവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ കവർ വാങ്ങി മറ്റന്നാൾ ശനിയാഴ്ച നമ്മ
ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമി തന്നിട്ട് പൈസ വാങ്ങിയാൽ ദൈവകോപം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങില്ല നിർബന്ധിച്ച് അങ്ങോട്ടും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് പിന്നെ വാങ്ങില്ല എന്ന് സാമൂതിരി രാജാവ് അല്ല വാങ്ങണം എന്ന് മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ അവസാന രാജാവ് പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു നിങ്ങളെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തോറ്റിട്ടുണ്ട് നാം നിങ്ങളെ മുന്നിൽ തോറ്റിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വില വാങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അനവധി ഏക്കറക്കണക്കിന് ഭൂമി ആപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ എത്ര ആ ഭൂമിയുടെ വില എന്ന് വെച്ച് ആപ്പ് ഞാൻ വില വാങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ വില വാങ്ങാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ തിരുമനസ് എത്രയാണ് വില വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് വില നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു രൂപ കണ്ടെടുത്തോളൂ നാം ഒരു റുപ്യ ഒരു റുപ്യ ആ കാണുന്ന മല മുഴുവൻ ജെ ഡി ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഈ ജെ ഡി ടി എന്ത് ജെ ഡി ടി ജെ ഡി ടിക്കാ കൊടുത്തത് എന്ത് ജെ ഡി ടി ജെ ഡി ടി എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ജെ ഡി ടിക്കാർക്ക് പോലും അറിയാമെന്നുള്ളു ജെ ഡി ടി എന്നാൽ ഇസ്ലാമത പ്രബോധനത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും ഉള്ള ജനകീയ സഭ ഇതാണ് ജെ ഡി ടി അതാണ് ജെ ഡി ടി ആ ജെ ഡി ടിക്ക് ആ കാണുന്ന മല മുഴുവനാണ് കൊടുത്ത് സാമൂതിരി രാജാവ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു റുപ്യ ഒറ്റ റുപ്യ ഒരു റുപ്യ വാങ്ങിയത് ഇന്നിപ്പോ കോഴിക്കോട് ഒരു റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കോടിയാ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അത് ഒരു കോടി ഒരു റുപ്യ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കോടിയാണ് ആ ഒരു റുപ്യ അല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പൈസ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പൈസയും കൂടി കൂട്ടിയ ഒരു റുപ്യ ഒറ്റ റുപ്യ ആ കാണുന്ന മല മുഴുവൻ സാമൂതിരി വെറുതെ കൊടുത്തതാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ന്യായം ഒരു മുസ്ലിം ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിന് ഭൂമി കൊടുത്തിട്ട് പണം വാങ്ങിയാൽ ദൈവകോപം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നോമ്പ് ഭയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് പണം വേണ്ട ഈ ജനത തമ്മിൽ ഇവിടെ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പി ഒരു ഭാഗത്തും പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ചില ചില ഭീകരവാദികൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഒരുമിങ്ങി ത ഒരുപ്പ് ഒരുമ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന കളിയെന്നല്ലാതെ എന്ത് പ്രശ്നം അവിടെ ഉള്ളത് എന്താ അവിടെ ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇവിടെ കോഴിക്കോട് കുറാൻ പ്രഭാഷണം നടത്താണ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്താണ് ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഈ കുറാൻ പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇരിക്കടെ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ സമുദായങ്ങളും ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്നൊരു പ്രശ്നം ഇല്ല അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റി കവിത എഴുതി എന്നിട്ട് ഓടക്കോയില അവാർഡ് വാങ്ങി ആരാ വാങ്ങിയത് യൂസ്ബലി കെച്ച് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഓടക്കോയിൽ അവാർഡ് വാങ്ങി ആരാ വാങ്ങിയത് യൂസ്ബലി കെച്ചരി വർണ്ണിച്ചു ആരെ ആരെ വർണ്ണിച്ചത് കൃഷ്ണന് കൃഷ്ണനെ കാർവർണനക്ക് വർണ്ണിച്ചു വർണ്ണിച്ച് ഓടക്കോയിൽ അവാർഡ് വാങ്ങി തിരിച്ചു പോരുമ്പോ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റുമോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്കെങ്ങനെ അങ്ങനെ പറ്റാതിരിക്കുന്നു ഞാന് ഒരു മുസ്ലിം ആയതിന് പുറമെ എന്റെ പ്രവാചക സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചവനാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്റെ മുത്തിനബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അതിൽ ഒരു പക്ഷേ കാവർണ കാർവർണനും ഉണ്ടാകാമല്ലോ അന്നലൊക്കെ ഞാൻ വർണ്ണിച്ചത് യേശുവിനെ വർണ്ണിച്ച ഏറ്റവും മനോഹരമായ കവിതയും യൂസഫ് അലിയുടെ തന്നെയാണ് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് എവിടെ എവിടെ വരാ അകൽച്ച എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് അകൽച്ച കോഴിക്കോട്ടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരൻ എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന ഞാൻ കൺ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും ഉദ്ധാനതക്കുപകരിക്കുന്ന സാഹിത്യം നൽകിയ മനുഷ്യൻ സാക്ഷാൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം സുൽത്താൻ തന്നെയാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജനങ്ങൾ സുൽത്താൻ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പോലെ ഒരു തകഴി പോലും ഇല്ല ഞാൻ തകഴിയായി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബഷീറിനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാണ് അതൊരു വർഗീയത പറയല്ല അത്രയും പ്രതിപാദനായ സാഹിത്യകാരനാണ് ബഷീർ ബഷീർ മരിച്ചപ്പോൾ ആരാ കട്ടിൽ പിട
ബേപ്പൂരിൽ നിന്ന് പോരേന്ന മയ്യത്തെടുത്ത് ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് മുന്നിൽ മയ് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് പോയത് ആരാ തത്വമസേജ്യ മനുഷ്യൻ എൻ വേദങ്ങളുടെ അന്തസത്തയാണ് തത്വം തത്വമസി സാക്ഷാൽ ഒരു സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന് പോലും തിരിയൂല തത്വമസി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന് പോലും തിരിയാത്ത വേദങ്ങളുടെ അന്തസത്തയാണ് തത്വമസി തത്വമസി എഴുതിയ മനുഷ്യനാണ് സാക്ഷാൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ബേപ്പൂർ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് ചുമന്ന് മുന്നിൽ നടന്നു എന്റെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് അധികാര ദുരമൂത്ത ചില ആളുകൾ കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ അവസരത്തിൽ എത്തു ഉയരുകയും ചെയ്തില്ല കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ പാപ്പർക്ക് ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നടന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അപ്പോൾ വർഗീയവാദികൾ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന് മറന്നു ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം കുറ്റം പറയാൻ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയേണ്ടത് പറയണ്ടത് ഇത് മുഴുവൻ ഉത്തരവാദികൾ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ധർമ്മം മറന്നു കോൺഗ്രസ് ഉള്ള ഒരു നാട്ടിൽ വർഗീയത ഉണ്ടാകാൻ ഒരു വർഗീയത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ലീഗ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് വികടനവാദം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിന്റെ ധർമ്മടാണ് എന്തൊരു നല്ല സംസ്കാരമാണ് ഇതിവിടെ നശിപ്പിച്ചാൽ ഭാരതം നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് മതത്തിന്റെ അന്തസത്ത മതം മനുഷ്യ നന്മക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ മദീന പള്ളിയിൽ നെജ്റാനിൽ നിന്ന് വന്ന ക്രിസ്തീയ എന്ത് വർഗീയത ചങ്ങാതി നെജ്റാനിൽ വന്ന് വന്ന ക്രിസ്തീയ പാതിരിമാർ പാത്രിയാർ കേസുമാർക്ക് ഷിർക്കിന്റെ ആരാധന നടത്താന് മദീന പള്ളിയിലെ ഒരു ഭാഗം വിട്ടുകൊടുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എവിടെ ബൈഹക്കിലുണ്ട് എടുത്തു നോക്ക് ആരാധന നടത്ത പള്ളി വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കാം ആര് ആര് പുണ്യ റസൂൽ എവിടെയുണ്ട് മുസ്ലിയരെ ഹരീത് ദലായിലുണ്ട് ഇമാം ബൈഹക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എടുത്തു നോക്ക് ഇവന് ഇഷാമിന്റെ സീറയിലുണ്ട് എടുത്തു നോക്ക് വേറൊരു കൂട്ടർ വന്നു പള്ളി പാർപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പള്ളി പോറ്റാണോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്തുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്തുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാമിലേക്ക് കയറിയാൽ മതി കാൽപ്പ് നന്നാക്കാതെ വെറുതെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ല സക്കൈഫ് ഗോത്രക്കാരായ മുഷിരിക്കീങ്ങൾ ബിംബത്തിന് കുമ്പിടുന്ന മുഷിരിക്കീങ്ങൾ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നു പള്ളിയിൽ ഒരു സൈഡിൽ വിട്ടുകൊടുന്നു അവിടെ കിടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാത്തൊരു കൂട്ടര് പള്ളി പോറ്റാണോ ആയിരക്കാനൂറ്റി കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ സത്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ള ചെയ്ത് അല്ല ചെയ്തത് അകന്നു പോയത് ചിന്തിച്ചു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് മനുഷ്യൻ എന്തതിന്റെ അന്തസത്ത അറിയില്ലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാവർക്കും കരുണ പഠിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ കരുണയുടെ കേദാരമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ റസൂലിന്റെ ദീനാണ് ഇതിവിടെ വർഗീയതയില്ല ഇതിൽ വിഘടനവാദമില്ല 
തീവ്രവാദി ഇസ്ലാമിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെയല്ലേ ചിലരൊക്കെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആളുകൾ ഐ എസിന് വേണ്ടി സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വരും ഞാൻ അവരെ പേരിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നാശാക്കുന്നില്ല വേണ്ടി വന്നാ പറയും അവർ എന്നോട് വേണ്ടി വരും പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല കോഴിക്കോട്ട ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സംഘടനകൾ ഐ എസിനെ എന്റെ മാറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്ക ഇപ്പോൾ സൈറ്റ് അവർ വിഭരിച്ചു സിറിയയിൽ കലാപം ഐ എസ് അടക്കൾ തുടങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ മനോഹരമായി വലക്കമുക്കിട്ട് എഴുതി അവരൊന്നും കാണാനില്ല അപ്പൊ അവരും തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ സമരത്തില്ല ഇവരത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവൂല എന്തുകൊണ്ട് അവര് മുഹമ്മദ് നബി ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കാണുള്ളൂ പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാഗം മാത്രമേ മുസ്ലിം ബ്രദർ ഇട്ട് കാണൂ എല്ലാവർക്കും കരുണ ചെയ്തൊരു മുഹമ്മദ് നബി അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കോലം മാറി മടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഒരു അന്യ സമുദായക്കാരൻ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നല്ല നിലക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്യ സമുദായക്കാരനെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് ഇത് തമ്മാടികൾക്കെതിരല്ലേ ഇത് സൊഹേഹുൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് കൂടാനുണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായോ മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് യോജിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആരല്ല അല്ല ദീനോരിയും വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്താക്കിയവരല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളുമായി നല്ല സൗഹൃദത്തിലേക്ക് എത്ര സമുദായ മനുഷ്യന്മാരില്ലേ മനുഷ്യത്വം നിലനിൽക്കണ്ടേ മനുഷ്യത്വത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊള്ളുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരാരുവാകട്ടെ അവരെ മേൽവാൾ ഉയർത്തിയാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നാപ്പത് കൊല്ലം ഒരു കുതിര ഓടിച്ചാൽ എത്ര ദൂരം പോകും അത്ര ദൂരത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന ആസ്വദിക്കും അടിച്ചു വീശുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാപ്പത് കൊല്ലം ഒരു കുതിര ഓടിയാല് എത്ര ദൂരം എത്തുമോ അത്ര ദൂരത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കാറ്റടിക്കും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോലും ആരെ കടത്തൂല ഒരു അന്യ സമുദായത്തിന്റെ മേർക്ക് വാൾ ഉയർത്തിയ കടക്കൂല ബുഹാരിയിലില്ലേ എന്തെവർ ഈ തീവ്രവാദികൾ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നിന്റെ തീവ്രവാദം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനോടും ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തോടും പറയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരി നിങ്ങളെ അച്ഛന്മാർ വിചാരിച്ച അതേ ഇസ്ലാം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമും ഇത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യക്കാർ ഇറക്കും പോലെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലും കുറച്ച് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുകൂട്ടർ വെളിപ്പെടാൻ പാടില്ല ഗീത പഴയ ഗീത തന്നെ ഖുർആാൻ പഴയ ഖുർആാൻ തന്നെ ജിഹാദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശ്രമം എന്നാണ് അത് ഇന്നലെ രാവിലെ സമസ്ത കേരളം എത്തുമ്പോൾ തിരികെ കയറ്റിയതല്ല ഖുർആാനില് ഇത് കോണനായിരെ കൊണ്ടാടുന്ന മമ്പർദ്ദങ്ങളെ കിതാബ് അതന്യാ ചോയെ ഈഴവനായ ചോയെ ചോയെയും കൊണ്ട് രാവ് പകൽ ഏത് കാര്യത്തിനും ചോയ് വേണം ചോയ് ഇല്ലെങ്കിൽ കാളിയൻ പാപ്പ ഇറങ്ങൂല ഏതാ കാളി ഉമർ കാളി പോരേന്ന് ഇറങ്ങൂല ചോയന് വരണം എന്റെ ആ ഉമർ കാളിക്ക് ഇസ്ലാം ഒന്നും തിരിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ചരിത്രമുണ്ട് വെളിയങ്കോട്ട ഉമർ കാളി പോയിട്ട് റൗള്ളയുടെ ബെയ്ത്ത് ചെല്ലി റൗള്ളയുടെ കവാടം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന പുസ്തകം അത് എഴുതിയിട്ട് അത് വിറ്റ് പൈസ ആക്കുന്നുണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഈ ഐ പി എച്ച് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഐ പി എച്ച് വിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ പി എച്ചിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ കാണിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തുടങ്ങിയത് ആരാ ഈ മൃക്കാളിയുടെ സന്തത സാചാരി ആരാ ആരാ ചോയ് ഈഴവനായ ചോയും എളിയങ്കോട് മൃക്കാളി എന്തു ബന്ധമാണ് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാരും മങ്ങാട്ടച്ഛനും എന്തു ബന്ധമാണ് ആര് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അള്ളാന്റെ വലിയായിരുന്നു കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാർ എന്ന് ഷംസുള്ള ഈ കടപ്പുറത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ 
മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ കഫൻ ചെയ്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി കിടക്കാൻ നേരത്ത് കഫൻ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് കാലിങ്ങനെ വരട്ടെ കാലിങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കി പൊന്തിച്ച് അപ്പോൾ ഏട്ടം വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മടക്കി മടക്ക് നിവർത്തി കഫൻ പൊടയിൽ അത് മടക്ക് നിവർത്തി നേരെയാക്കി അങ്ങനെ അതോടെ വെച്ച് അത് വെച്ചപ്പോ പിന്നെ ഏണത്തെ കാലി ഒന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി മരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഏട്ടം പറഞ്ഞു കുഞ്ഞായിനെ ഈ മരിച്ച് മയ്യത്താണ് ചങ്ങാതി ഇന്നെങ്കിലും ചിരിപ്പിക്കല്ലേ അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത് ആ എന്ത് ശംസുലമ്മയെ അംഗീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാം ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശംസുലമ കോഴിക്കോട്ട പ്രസംഗിക്കണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാനെ വലിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത് ആ കുഞ്ഞായി മുസ്ലിം രാവ് പകൽ ഒരു കാര്യത്തിന് വിളിച്ചിരുന്ന ആരെയാ മങ്ങാട്ട് എന്താ വിചാരി ഹിന്ദുക്കളെ കൂട്ടത്തിലെ സാഹിത്യ സാമ്രാട്ടും ഹാസ്യ സാമ്രാട്ടുമാണ് ആര് മങ്ങാട്ടച്ഛൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ സാഹിത്യ സാമ്രാട്ടും ഹാസ്യ സാമ്രാട്ടുമാണ് ആര് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിം ഒപ്പയാണ് പാമ്പ് വന്നപ്പോ ഞാൻ അടിച്ചു വന്നു എന്നറു ആയിക്കോട്ടെ ഒന്നും വേണ്ടില്ല പതിനെട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുവഴി രണ്ടാളും കൂടി ഒപ്പം പോയപ്പോ എന്നിട്ടോ ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് അതാണ് തോണ്ടിട്ട് അതാണ് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിം മറ്റും ബന്ധം അതാണ് ബന്ധം ഭയങ്കര ഉണ്ടല്ലേ എന്താ സ്നേഹ ബന്ധം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെക്കാൻ നോക്കും അതല്ലേ ഭയങ്കര അതല്ലേ സാഹിത്യകാരൻ്റെ അത് അങ്ങോട്ടും വെക്കും ഇങ്ങോട്ടും വെക്കാൻ നോക്കും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പാമ്പിനെ കൊന്നു നടന്നിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല മങ്ങാട്ട അച്ഛൻ അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളത് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിം കാറിയും ചെയ്യാം ഒന്നും മിണ്ടാതെ നടന്നു ആ പിന്നെ പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അത് വഴി പോയപ്പോഴാ ചോദിച്ചു എന്നിട്ടോൻ അത് കൊണ്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ തമ്മിൽ ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് ജനങ്